മുതലാളി ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതക്കം കിട്ടും ഈ ഡെഡ് ബോഡി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മരിച്ചാലുണ്ടല്ല മുതലാളി എന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടിരിക്കും ഓടിച്ച നീ മരുന്ന് വെച്ചുണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അര സ്പൂൺ വെച്ച് എന്തോ ഇത് ഒന്ന് പതുക്കെ വന്നൂടെ സ്ലോ മോഷനിൽ വീഴാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല സിസ്റ്ററെ അയ്യോ എന്ത് പറ്റു മലാളി എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറ്റുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് ഈ പണ്ടാരത്തിന്റെ കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിട്ടുകയല്ലേ ഈ കിട്ടിയത് ഒന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ളത് കിട്ടാൻ പോണേ ഉള്ളു എന്താ ഈ കിടക്കണത് ആരാണെന്ന മൊലാളുടെ വിചാരം ലക്ഷപ്രഭു ആണ് ലക്ഷപ്രഭു ലക്ഷപ്രഭു കടലിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് കിടക്കും ചില ലക്ഷപ്രഭുകൾ കടലിലും കിടക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് കല്ലാസ് കല്ലാസല്ല കല്ലാസ് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അവന് കിട്ടാനുള്ള തുകയുടെ ലിസ്റ്റാണിത് ലക്ഷങ്ങൾ വരും ലക്ഷങ്ങൾ ഇവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞോട് ഇവൻ ചിക്കിലുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണെന്ന് ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പകൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുത്തൂടെ ആരോട് മേടിക്കില്ലെങ്കിലോ കടപ്പുറ അളകും കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങും ഡാഡി നിനക്കറിയാമോ അത് മമ്മിക്കറിയാലോ മമ്മി നിനക്കറിയാലേ അത് ഇവനറിയാലോ ഇവനാരടാ അത് അവർക്കറിയാലോ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഡാഡി മമ്മി ആരടാ ഇവനാരാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഐഡിയ ഇവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇവനെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ അപ്പൊ അവൻ പറയില്ലേ മോനെ നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാനാ അതെ ഞങ്ങളാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മോന്റെ വീടെവിടെയാണ് ാടെവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ചേക്കാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാശ് തരാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ മേടിക്കാത് മോന്റെ വീട് എവിടെയാണ് പറ മോനെ ഞങ്ങൾ പറയണത് മോൻ കേക്കണുണ്ട ആ എങ്ങനെ കേക്കാനാണ് ചെവിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി അടഞ്ഞു കാണും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ലേ മോനെ മോൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഗുൾക്കോസ് കുപ്പിയാണ് സത്യം എവിടെ അവന്റെ ഊരും പേരും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കടേ ആ പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ച വയൽ കിട്ടാനുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ബോധം പോയി ബോധം പോകില്ല ബോധം വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു ബഹളം അത് കേട്ടപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ബോധം കെടുത്തി ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ബോധം തന്നെ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തി ഗ്ലൂക്കോസ് പകുതി എടാ ഇവൻ ആ പറഞ്ഞ അടിച്ചിട്ട് പോലെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എടാ മോനെ നീ ആരാണ് എന്താണ് ഊരും കൂടി എവിടെയാണ് കാശപ്പ തരും എത്ര നേരമാണോ ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ അപ്പൊ മുതലാളിക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവൻ പൊട്ടനാണ് മുതലാളി ചതിച്ചോ ദൈവമേ ഇവൻ ആംഗ്യ ഭാഷ മനസ്സിലാവൂ ദേ നോക്കിക്കോ കണ്ട ഇവൻ പതിരന് മൂങ്ങനുമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേരാ എടാ 
നിന്റെ ഊരും പുടിയും എവിടെയാണ് നിന്റെ അയ്യോ കഞ്ഞി കൊടുത്താ പറയാന്ന് എന്നാ മൂണങ്ങ നിന്റെ ഊരും കുടി എവിടെയാണ് പറ അത്തായത്ത് നിന്റെ മോനാളുടെ വീട് എവിടെയാണ് ചുടുകാട്ടിൽ എനിക്ക് വീടില്ല ഞാന് കേരളത്തിന് അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ഉള്ള എല്ലാ നാടുകളും ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിച്ചേരാ ആംഗ്യ ഭാഷയില് ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ അതെന്താ മൂലാളി ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി ഈ പൊട്ടന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ പൊട്ടന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചോദിക്കും മൂലാളി ഇത് ഓക്കെ നിന്നോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ എസ് ഐ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം നിനക്ക് കടലിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടിയ സാധനമായിട്ട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞേ ഇതാണ് കിട്ടിയ സാധനം ഇവൻ ആരാണ് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇവനെ പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊള്ള പക്ഷെ ഇവന്റെ പേരിൽ നിലവിൽ കുറ്റമോ പരാതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അകത്തിടാനും പറ്റില്ല വേണ്ട ഇവനെ പുറത്തു വിടണ്ട അകത്തു വിടണ്ട അവനാ വാതിക്ക നിന്നോട്ടെ പാറാവുകാരൻ ഒരു കൂട്ടാകുമല്ല ഇവനെ തൽക്കാലം നിന്റെ കൂടെ വിടുന്നു എപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചാലും ഇവനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോ ഇതിന് ചെലവ് ചെലവൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്റെ ഒരു ഔദാര്യമായി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിപ്പോ കിണ്ണം പടയും വെച്ചതുപോലെ ആയല്ലോടാ ആകപ്പാടെ കടവും കടപ്പടി കൂട്ടത്തിലൊരു ഉരുപ്പടി പോരാത്തതിന് കയ്യിൽ ഒരു കുറിപ്പടി ഒരെണ്ണം തന്നില്ലേ ഇനി ഇത് മുഷി നേരിട്ട് അപ്പ തരാ കയ്യിലുള്ള വോട്ട് പോകാതെ നോക്കട്ടെ എന്താണോ ഒരു സൈഡ് വലിവ് മുതലാളി വിളിച്ച് വലിച്ചിട്ടല്ലേ നീ വിളിച്ച് തള്ളല്ലേ ഓഹ് അപ്പൊ ഇവരായിരുന്നല്ലോ ഡ്രൈവർ അവന് വിശക്കണം ഉണ്ടാവും മുതലാളി പാവം പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വലിച്ച് കയറ്റിയത് കൂടുതലൊന്നും വലിച്ച് കയറ്റായിരുന്നാ മതി അച്ഛനെ മൂന്ന് ചായ ഒന്ന് പാല് കുറച്ച് വിത്തൗട്ട് അതാർക്കാ മുതലാളി വിത്തൗട്ട് അതിവനെ ഇവിടുത്തെ ചായയുടെ രസം പിടിച്ചാലേ അവൻ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും ആ പാലും മഞ്ഞ രണ്ട് ചായയിലേക്ക് ഇട്ടേ അവിടെ വെച്ചാ കൈ ഇട്ടാവും അല്ല മുതലാളി എന്താ നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടി എന്ത് ഭാവി വർത്തമാനം പറയാത്ത ഈ ഭൂതത്തിന്റെ കയ്യിലാ നമ്മുടെ ഭാവി ചായയുടെ കാശനെ എന്താ മധുരയില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ വിത്തൗട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ഓ നമുക്ക് ഇട്ടെന്നുവെച്ചല്ലേ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്ത മധുരോ ഏതായാലും കുളിച്ചു ഇനി നനഞ്ഞു കയറാം മൂണങ്ങ് ഒരെണ്ണം അവനോട് മൂണങ്ങ് മുതലാളി അവനെ കാണാനില്ല ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മാവനല്ലേ അതെ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഓ അതെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉടനെ കിട്ടും ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആള് മരിച്ചു ഉറപ്പായി അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം വിവരം കിട്ടിയനെ എനിക്കും തരാനില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ 
പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടനല്ല ബില്ലടിച്ച പണം തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ആരടിക്കുന്ന ഞാൻ ഇയാൾ അടിക്കുന്ന മുതലാളി അവനെ പിന്നെയും കാണാണ്ടായി നീ വിശ്രമിക്കാൻ പോണ പോയി നോക്കടാ എന്റെ തലയിൽ തന്നെ ആവും നിന്റെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ പഞ്ചാബികൾ കണ്ടാ ബോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കരുതി എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ബോട്ടടിപ്പിച്ച പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ബോട്ടടിപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ാണ് <laughs> 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 ഇവൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേറട്ടെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വലതുകാല വെച്ച് കേറട തെണ്ടി മൂങ്ങനല്ലേ മൊലാളി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മൊതലാളി നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് തീരുമാനം നമ്മൾ നേരെ പഞ്ചാബി ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു മര്യാദക്ക് ബോട്ട് വിട്ട് തരാൻ പറയുന്നു എന്തിട്ട് അപ്പ ഒരു ബോട്ട് വിട്ട് തരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനായില്ലേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പഞ്ചാബിലോട് ഹിന്ദിയിൽ പറ ഗംഗാധരം മൊലാളി രമണനും വന്നേക്കണം കൂടെ പൊട്ടനുണ്ടെന്ന് പറ വേണ്ടി വന്ന ഇവിടുത്തെ സിംഗുമാരായിട്ട് ഒരു ഗുസ്തിക്ക് തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുസ്തി ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം പോകാം വാ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് സർദാജി നമ്മുടെ ബോട്ട് ബോട്ടോ ഹലോ ഇത് പഞ്ചാബ പഞ്ചാബ് ഇവിടെ ബോട്ടും ഇല്ല ബോട്ടിലും ഇല്ല പോടാ എന്റെ ബായി ചതിക്കരുത് ഉപജീവനമാ അതുകൂടി പോയാൽ കാശ് ചോദിച്ചാളെ അയച്ചപ്പോ നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് പഞ്ചാബ് അല്ല കേരളമാണ് കടപ്പുറമാണ് വെലസിയ തട്ടിക്കളയും എന്നൊക്കെ അല്ലടാ എന്റെ ബായി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുതലാളി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ വെച്ചേ മുതലാളി മറന്നു പോയതാ നീ പറയും നിനക്കറിയില്ല പഞ്ചാബികളുടെ ശക്തി നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിനെ അടിച്ചു നിലർത്ത് എന്നാൽ നിന്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ വെറുതെ തരാം ഇതെന്താണ് 
ശത്രിയുടെ <laughs> രമണൻ ഗോദായിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് സോണിയായി പിടിക്കട്ടെ സോണി അതാരി ഇത് തല്ലിയതല്ലടാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തരം കളിയാ തല്ലി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ തല്ലി ചതച്ചതോട്ടോ എന്റെ ബോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചതോട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാശ് കിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ബോട്ടിക്കതാ അത് വിറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് കൊണ്ടു വരാം നീ വരില്ല നിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം വിശ്വസിപ്പിക്കാ എന്നെ അത്രക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ താഴെ വെച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പൂച്ച കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തിയതാണ് ഇവന് എന്റെ സ്വന്തം അനന്തരവനാണ് ഇവൻ എന്റെ അനന്ത നിന്നെ ഒരു നിമിഷം കാണാതെ എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മാവും പണവുമായി വരുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇവിടെ നിൽക്ക് വെറും ഒരു പണിക്കാരനായി എന്നെ പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുതലാളിക്ക് സ്വന്തം ഓഹോ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിരുന്നാലും ഇയാൾക്ക് വേദനിക്കുമല്ലേ എന്നാ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് മുതലാളിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാരമില്ല രമണ നിന്നെ പിരിയുന്ന ദുഃഖം ഈ മുതലാളി സഹിച്ചോളാം മുതലാളി ഞാൻ ബോട്ടും കൊണ്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവനും ജീവന്റെ ജീവനും ഇവിടെയാണ് ഞാനിതെങ്ങനെ സഹിക്കും ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ മക്കളെ രണ്ടാം തീയതി വരാം ഏത് മാസം എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടല്ലോ പാവം അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് അവൻ കരയണം എന്നാലേ അവനൊക്കെ പഠിക്കൂ ആ ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോടാ എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് മന്ത പൊട്ടനും പോയി പണ്ടനും പോയി പോട്ടും കിട്ടി അയലേസാ